שלום וברכה, מסכת סוטה דף י"א, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. הגמרא מביאה את הפסוק, ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שהוא לקח? עונה על כך, אמר ריש לקיש, שלקח מקח הרע לעצמו. הוא מסביר רש"י לפי הגאות הבאך, שאבשלום לקח לו עוד בחייו את השררה הזאת. ועל המשך הפסוק, את מצבת אשר בעמק המלך וגומר, אמר רבי חנינא בר פאפא, שהמילה מצבת מרמזת בעצה עמוקה של מלכו של עולם. מסביר רש"י, בעצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא שהוא מלך עולם, שגזר על דוד כן במעשה בת שבע. הפכנו דף, דכתיב, נקרא בפנים, כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. וזו המצבת שהציב אבשלום, שהוא קיים מצבת דבריו של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ולפי זה המשמעות, ויקרא לה מצבת על שמו, הכוונה שהוא גרם לאותה רעה שתיקרא על שמו. ומביאה הגמרא, כיוצא בדבר, אתה אומר, על הפסוק, ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. ועל כך אמר רבי חנינא בר פאפא, מה הכוונה מעמק חברון? הכוונה בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון. דכתיב, שכך השם אומר לאברהם בברית בין הבתרים, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וכאשר שלח יעקב את יוסף אצל אחיו, זו הייתה תחילת סיבת ירידת ישראל למצרים. וחוזרת הגמרא לפסוק בעניין אבשלום, כי אמר אין לי בן, מקשה הגמרא ולא הבו לבני, האם לא היה לו בנים? והכתיב, הרי יש פסוק בשמואל שאומר במפורש, ויבלטו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. אז מדוע אמר אבשלום שאין לו בנים? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יצחק בר רב דימי, שלא היה לו בן הגון למלכות. תשובה שנייה, רב חיסדא אמר, גמירי, יש לנו מסורת שאומרת שכל השורף תבואתו של חברו אינו מניח בן ליורשו. ואי הוא, ואבשלום עצמו, קל יהיה לדי יואב. הוא שרף את תבואתו של יואב, דכתיב, נקרא בפנים, ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו ויציתו אבאש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה ואש. ולפי ההסבר הזה, הילדים שלו מתו, ולכן הוא הציב לו מצבת עוד בחייו. ציטוט מהמשנה, וכן לעניין הטובה וההוכחה ממרים, מקשה הגמרא מי דמי? איך מביאה המשנה הוכחה שיש מידה כנגד מידה גם לעניין טובה? הרי זה לא דומה מה שמרים המתינה למשה לעומת מה שהעם המתין למרים, שהרי הטעם שם כאשר מרים השגיחה על התיבה של משה חדשה אתה. זה היה למשך שעה אחת, הכה וכאן במדבר לעומת זאת העם המתין לה שבעה יומי. עונה על כך, אמר אביי, אימה, תאמר, שהמשנה התכוונה לומר, ולעניין הטובה אינו כן, שטובה זה לא מידה כנגד מידה, אלא הרבה יותר. ולכן היא הביאה את מרים כדוגמה. דוחה את הדברים אמר לו רבא, הא, הרי, וכן לעניין הטובה קטני. הלשון במשנה לא מתאימה להסבר שלך אביי, שהרי המשנה משווה במידה כנגד מידה בין טובה לרעה, אלא אמר רבא, הכי קטני, כך צריך להסביר את המשנה, וכן לעניין הטובה. שייך לומר מידה כנגד מידה, דבאותה מידה, דהיינו מעין אותו עניין שאדם עשה את הטובה, כך גם מודדים לו. ולעולם מידה טובה מרובה ממידת פורענות. ולכן יותר ממה שהוא עשה ישלמו לו, כי מידה טובה מרובה בתשלומים ממידת הפורענות. הוא מביא הגמרא את הפסוק, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ועל כך אמר רבי יצחק, פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר. והוא מוכיח שכל מילה בפסוק מרמזת לשכינה. המילה ותתצב מרמזת לשכינה, דכתיב, פסוק בשמואל, ויבוא אדוני ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל שמואל, ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדיך. המילה אחותו רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק במשלי, אמור לחוכמה אחותי את, ומודע לבינה תקרא. המילה מרחוק רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק בירמיהו, מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסר. המילה לדעת מרמזת על השכינה, דכתיב, פסוק בשמואל, אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. המילה מה מרמזת על השכינה, דכתיב, פסוק בדברים, מה השם אלוקיך שואל מי עמך. המילה יעשה, גם היא רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק בעמוס, כי לא יעשה השם אלוקים דבר. והמילה לא, גם היא רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק בשופטים, ויקרא לו השם שלום. ועוברת עכשיו הגמרא לפרש את הפסוקים שמדברים על תחילת השעבוד במצרים. כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. רב ושמואל נחלקו בדבר. אחד אמר שהכוונה למלך חדש ממש, ואחד אמר שהכוונה למלך ישן רק שנתחדשו גזרותיו. מאן דאמר 
שהכוונה למלך חדש ממש, סייעת על הדבר, מזה דכתיב בפסוק את המילה החדש, ומאן דאמר שהכוונה למלך שנתחדשו גזרותיו, סייעת לפירושו, מפני דלא כתיב בפסוק, וימות המלך, ואז וימלוך מלך חדש. ואת המשך הפסוק, אשר לא ידע את יוסף, מסבירה הגמרא, דהווה דמי, שהוא עשה את עצמו, כמאן דלא ידע לכלל. וזה מתאים בין אם מדובר על מלך חדש, בין אם מדובר על מלך ישן, בשני המקרים הוא גזר גזרות רעות על עמו של יוסף, כאילו לא הכיר אותו בכלל. ועל הפסוק, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, תנא, שנינו בברייתא, הוא, פרעה, התחיל בעצה תחילה, לפיכך, לקה פרעה תחילה, הוא התחיל בעצה תחילה דכתיב, ויאמר אל עמו, לפיכך, הוא לקה תחילה כדכתיב, ובך ובעמך ובכל עבדיך. יעלו הצפרדים. ועל מה שאמר פרעה, הווה נתחכמה לו, לא, שואלת הגמרא, להם מבעילי. הרי ההתחכמות היא לא לו, לא, ההתחכמות היא להם, לעם ישראל. עונה על כך, אמר רבי חמא ברבי חנינא, שהדברים היו מכוונים כלפי משה, שאמר פרעה, בואו ונתחכם למשיען של ישראל, וכך הם התדיינו בינם לבין עצמם. במה נדונם? כדי שלא יוכל הקדוש ברוך הוא לדון אותנו בו, שהרי ידענו מדרכיו שהוא מודד מידה כנגד מידה, כמו שהוא עשה לדור המבול ולאנשי סדום. אם נדונם באש, הרי כתיב, כי הנה השם באש יבוא, וכתיב, כי באש השם נשפט וגומר. אז הוא ישיב לנו גמול באש. ואם נדונם בחרב, הרי כתיב, ובחרבו את כל בשר, אלא בואו ונדונם במים. והסיבה לדבר, שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, שנאמר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. והטעות שלהם הייתה, שהם ואינם יודעים שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת אולי הוא כן מביא. אינם היא או גם אפשרות אחרת, הוא אינו מביא את המים עליהם, אבל הם באים ונופלים בתוכו. וכן הוא אומר, וכך קרה גם בפועל, שבקריאת ים סוף כתוב, ומצרים נסים לקראתו. והיינו דאמר רבי אלעזר, מאי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם, שבגדרה שבישלו, בה נתבשלו, שהם נענשו מידה כנגד מידה. הם דנו את עם ישראל במים, והם נפלו במי ים סוף. ושואלת הגמרא, מהי משמע דהי זדו לישנא דגדראו? מהיכן למד רבי אלעזר שהמילה זדו, משמעותה בישול בגדרה, עונה הגמרא, דכתיב, ויזד יעקב נזיד. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי. שלושה אנשים היו באותה עצה של פרעה, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ את העצה נהרג, איוב ששתק ולא מחה נידון בייסורים, יתרו שברח, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית. והמקור לכך שזרעו של יתרו ישב בלשכת הגזית, שנאמר, ומשפחות סופרים יושבי יבץ, תרעתים שמעתים סוחתים, הם העקינים הבאים מחמת אבי ואת ריחם. וכתיב פסוק נוסף, ובני קני חותן משה. מסביר רש"י יושבי יבץ, הכוונה תלמידי יבץ, שזהו היה אדם גדול בתורה, כדכתיב, ויקרא יבץ אל אלוהי ישראל, אם ברך תברכני בתורה, והרביט את גבולי בתלמידי. ובהמשך נאמר, ויבא אלוהים את אשר שאל, תרעתי, מפרש בספרי, שהם שמעו את התרועה בהר סיני. או פירוש נוסף, תרעתים, על שם שהיו יושבים בשערי ירושלים, שמעתים, ששמעו מצוות אביהם. הפסוק מדבר על בני יונדב בן רחב, והם היו מבני בניו של יתרו. שהרי נאמר, הם העקינים. ומשמעות המילה סוחטים, על שם שהיו יושבים בסוכות, כמו שכתוב בירמיה, ונשב באוהלים, וקראו להם משפחת סופרים, דהיינו סנהדרין, וכן תרעיתים, הכוונה זקני שער. פסוק נוסף, כתוב, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, מקשה הגמרא, ועלינו מבעילי. צריך היה להיות כתוב, שאם עם ישראל יילחם בנו, ועלינו מן הארץ, לא ועלה מן הארץ. עונה על כך, אמר רבי אבא בר כהנא, שפרעה אמר את הדברים כאדם שמקלל את עצמו, ותולה קללתו בחברו. פסוק הבא, וישימו עליו שרי מיסים. שואלת הגמרא, עליהם מבא אלי. למה נקט הפסוק לשון עליו, היה צריך להיות כתוב עליהם? עונה הגמרא, תנא, כך שנינו, דבי בבית המדרש של רבי אלעזר ברבי שמעון, מלמד שהביאו המצרים מלבן, מסביר רש"י. שהוא כמין דפוס, תבנית, שבו עושים את הלבנים, שממלאים אותו טיט ומחליקים אותו, וכך נוצרת הלבנה. ויש מקומות בעולם, כגון בברזיל, שעד היום מכינים ככה לבנים מבוץ. ותלו לו לפרעה את המלבן הזה בצווארו, וכל אחד ואחד מישראל שאמר להם, למצרים, איסטניס אני, אני מפונק, אני לא יכול לעשות מלאכה כזו. אמרו לו, כלום איסטניס אתה יותר מפרעה? וזה המשך המשמעות של הווה נתחכמה לו, וישימו עליו שרי מיסים. ועל משמעות המילים שרי מיסים, הכוונה לדבר שמסים במשמעות רידוי עבדות שמרגילין ומסימים לעבודה. שאותו מלבן שתלו לו לפרעה, הוא היה הגורם לישראל לרידוי של ההשמה. ומה שכתוב, למען ענותו בסבלותם, שואלת הגמרא, ענותם מבעילי. 
צריך היה להיות כתוב ענותם ולא ענותו. מסבירה הגמרא שהכוונה למען ענותו לפרעה, כדי שזה יגרום בסבלותם די ישראל. ובהמשך כתוב, ויהי בן ערי מסכנות לפרעה. רב ושמואל נחלקו בדבר. חד אמר, זה נקרא מסכנות שמסכנות את בעליהן. מסביר רש"י שעל ידי אותם הערים ובגלל אותה העבודה שהם העבידו את ישראל, נסתכנו מצרים לטבוע בים. וחד אמר שמשמעות המילה מסכנות שממסכנות את בעליהן, שבגלל עבודת הפרך הזו הם הידלדלו מנכסיהם, שהרי בסופו של דבר כתוב וינצלו את מצרים. והוכחה לדבר דאמר מר, כל העוסק בבניין מתמסכן. המשך הפסוק, את פתאום ואת רמסס, רב ושמואל נחלקו בדבר. חד אמר, פתאום זה שמה של העיר. ולמה נקרא שמה גם רעמסס? שראשון ראשון מתרוסס. שכאשר היו בונים קצת, היה מתרוסס ונופל, וחוזרים ובונים, ושוב הוא נופל. וחד אמר, רעמסס היה שמה של העיר. ולמה נקרא שמה בנוסף לזה פתאום? שראשון ראשון, פי תהום בולעו. שמה שבונים נבלע בארץ. וכתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ושוב נשאלת השאלה, כן רבו וכן פרצו מבעילה, צריך היה להיות כתוב. עונה על כך, אמר אש לקיש, רוח הקודש היא זאת שהייתה מבשרתן לישראל. ואומרת למצרים, אין מועיל לכם זה שאתם מעבידים אותה, מפני שכן ירבה וכן יפרוץ. ובהמשך כתוב, ויקוצו מפני בני ישראל. נקט הפסוק לשון ויקוצו, כי מלמד שהיו דומים בעיניהם כקוצים. כאילו עיניהם וגופם של המצרים מלאים קוצים, בראותם את ישראל פרים ורבים. ובהמשך כתוב, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרק. הפכנו דף, מביאה על כך הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, רבי אלעזר אמר, הכוונה בפרך, בפרח, שמשכו אותם בהתחלה לעבוד בדברים ובשכר, עד שיר גילום לעבודה. פירוש שני, רבי שמואל בר רחמני אמר, בפריחה, שהמילה בפרך היא תיאור העבודה שהייתה בשברון גוף ומותניים וחזקה. ובהמשך כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגומר. אמר רבא, בתחילה הם עבדו בחומר ובלבנים, ולבסוף הם עבדו ובכל עבודה בשדה. בהמשך כתוב את כל עבודותם אשר עבדו בהם בפרך, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. איזה תוספת קושי בא הפסוק לומר, שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים לאנשים. ולמאן דאמר נמי האטם, וגם לפי מי שאמר שזה רבי אלעזר, שמשמעות המילה בפרך. האטם, שם בפסוק הקודם הכוונה בפרח, הכה, כאן בפסוק, ודאי הכוונה בפריחה. דהיינו, בעבודה קשה. וממשיכה הגמרא הדרש רב אבירא, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים, שבשעה שהולכות הנשים לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהם, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות. דהיינו, מושיבות את הסיר על גבי הקירה, היו שמות על האש שתי גדרות, אחת של מים חמין ואחת של דגים, ומוליכות את הצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותם וסחות אותם במים החמים, ומאכילות אותם בדגים, ומשקות אותם ונזקקות להם בין שפתיים. דהיינו, בין מצרי השדה, שזה מקומות צנועים, שהמצר הוא גבול השדה, והוא גבוה מכאן, וחברו גבוה מכאן, והחריץ נמצא באמצע. וראיה לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. אומרת הגמרא, בשכר תשכבון בין שפתיים, לכן זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר שם בהמשך הפסוק, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. כאשר המילה ירקרק מתייחסת לצבע הצהוב, כמו שאומרת המשנה במסכת יומא, בכל יום הייתה זהבה ירוק והיום אדום. והכוונה זהבה ירוק לגוון צהוב בעיר. וכיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן, שהן צריכות ללדת, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח. וסייעת על הדבר שנאמר, פסוק בשיר השירים, מזאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום איזה מלאך, מי שמנקיר ומשפיר אותן, את הנולדים, כחיה זו שמשפרת את הוולד, שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חרת שרך ובמים לא רוחצת למישי, והומלך לא הומלכת, והוכתל לא חוטלת. ומסביר רש"י שאומר הנביא, לא היה לך מיילדת לחתוך את טיבור הוולד, או להחליק את בשרו. ומלקט להן המלאך שני עיגולים, אבנים כעין כיכר עגול, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר, ירכיבהו על במותי ארץ ויאכל תנובות שדי, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. וכיוון שמקיאים בהם המצרים, באים לאורגן, ונעשה להם נס, ונבלעים בקרקע, ומביאים המצרים שברים וחורשים על גבן. 
ומסביר המהרש"א, לפי שחשבו המצריים שזה מעשה כישוף, לכן הם לא נבלעו רק כדי עומק המחרשה, אז הם היו חורשים על גבם כדי לתופסם בתוך כדי מחרשה. וזה מוזכר במה שנאמר בתהילים, על גבי חרשו חורשים, האריכו למען איתם. ולאחר שהולכים משם המצרים, היו התינוקות מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר, פסוק ביחזקאל, רבבה כצמח השדה נתתיך, וכיוון שמתגדלין, באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר בהמשך אותו פסוק, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, אל תקרא בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם, אותם תינוקות, הכירו תחילה, שהרי הם כבר הכירו אותו, שנאמר בשירת הים, עוזי וזמרת יה ואי לי לישוע, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי ורוממנו. ובהמשך הפסוקים נאמר, ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, וגומר, נחלקו בדבר רב ושמואל, חד אמר שהן היו אישה וביתה, וחד אמר שהן היו כלה וחמותה. מאן דאמר שהן היו אישה וביתה, מדובר על יוכבד ומרים. ומאן דאמר שהן היו כלה וחמותה, מדובר על יוכבד ואלישבע, שהיא הייתה בת עמינדב, אשתו של אהרון. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, כמאן דאמר שהן היו אישה וביתה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. שפרה זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה? שמשפרת את הוולד. כלומר, הטיפול הרפואי בוולד. דבר אחר, למה יוכבד נקראה שפרה? משום שפרו ורבו ישראל בימיה. ופועה זו מרים, ולמה נקרא שמה פועה? שהייתה פועה. לוולד, דהיינו, משעשעת אותו כדרך שמשחקים לתינוקות בדברים ערבים לשעשעו. דבר אחר, משמעות השם פועה, שהייתה פועה ברוח הקודש ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. לפי זה, משמעות השם פועה, צועקת, כמו כיולדה אפעה. ובהמשך נאמר, ויאמר, בילדכן את העבריות וריתן על האובניים. שואלת הגמרא, מהי הכוונה אובניים? עונה על כך, אמר רבי חנן, סימן גדול מסר להם פרעה למיילדות, אמר להם, בשעה שקורעת לילד, ירחותיה מצטננות כאבנים. או שמדובר על תופעה גופנית של קירור איברים רחוקים מפני שהגוף מתרכז בלידה, או שמדובר על קיבוצי השרירים. ומסר להם את הסימן הזה כדי שידעו שהלידה מתקרבת ולא תיטול להם את הוולד ותחביאנו ותאמר נפל היה. אלא יהיה להם סימן של הלידה ואז הם יוכלו ליטול ולהרוג את הוולד. ואידא אמר וישא פירש כדכתיב כמו שכתוב בירמיהו וירד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובני מה היוצר הזה ירך מכאן וירך מכאן והסדן באמצע, אף אישה ירך מכאן וירך מכאן והוולד באמצע. וכיוון שיולדת דומה ליוצר, נקרא המשבר של האישה שעליו היא יושבת אובניים. ואמר להם פרעה, אם בן הוא ועמיתן אותו. אמר רבי חנינא, סימן גדול מסר להם, בן נולד כאשר פניו למטה, בת נולדת כאשר פניה למעלה. ולמרות זאת, ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. ושואלת הגמרא, מדוע נקט הפסוק לשון של עליהן, שזו לשון שמדברת על עסקי ביאה, כמו שכתוב, ויבוא אליה, אלא להן מי בא אלי? צריך היה הפסוק לומר להן. עונה על כך, אמר רבי יוסף ברבי חנינא, מלמד שטבען פרעה לדבר עבירה ולא נתבעו לו. ולא רק זה, אלא בהמשך כתוב, ותחיינה את הילדים. טענה, שנינו על כך בברייתא, לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספקות להם מים ומזון. כדי להחיותן, שהיו טומנות אותן בבתיהן ומגדלות אותן. וכאשר פרעה שואל אותם, מדוע עשיתן הדבר הזה ואת חיינה את הילדים? ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ושואלת הגמרא, מה הכוונה במילה חיות? אילא אם האם תאמר שהכוונה חיות ממש, שהיולדת העברייה היא מיילדת בעצמה, הרי את הוא חיה, מי לא צריך החיה אחרית היא לאולודה? גם כאשר האישה היולדת היא בעצמה מיילדת, האם היא לא צריכה מיילדת אחרת שתיילד אותה? אלא אמרו לו המיילדות לפרעה, ומה זו כחיה נמשלה? וחיית השדה אינה צריכה למיילדת, שיהודה נמשל לגור אריה יהודה, דה נמשל ליהי דה נחש אלי דרך, נפתלי נמשל לאיילה שלוחה, יששכר נמשל לחמור גרם, יוסף נמשל לבכור שור, בנימין נמשל לזאב יטרף, דכתיב ב' כתיב ב' מי שכתוב בו שהוא נקרא בשם של בהמה וחיה, הרי כתוב בו, ודלא כתיב ב, ומי שלא נאמר בו מפורש משל לבהמה או חיה, הרי כתיב על כולם בספר יחזקאל, ואמרת מה אימך לביאה בין אריות רבצה בתוך כפרים ריבתה גוריה. ובהמשך כתוב, ויהי כי ירו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים, ונחלקו בדבר רב ושמואל. חד אמר בתי כהונה ולביאה, וחד אמר בתי מלכות. 
מאן דאמר שזכו המיילדות לבתי כהונה ולביאה, הכוונה לאהרון ומשה. ומאן דאמר שהם זכו לבתי מלכות, הרי דוד המלך נמי ממרים קראתי. ומיוחס גם למרים דכתיב, בדברי הימים, ותמות עזובה, ויקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור. וכתיב פסוק בשמואל, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי ולא שמונה בנים, ואיש בימי שאול זקן בא באנשים. הרי שדוד נקרא אפרתי, מפני שהוא צאצא מאפרת, שכפי שתסביר הגמרא בהמשך, הכוונה למרים. ולפי הדעה הזו משמע שהמיילדות הן יוכבד ומרים, יוכבד זכתה לבתי כהונה ולביאה, ומרים זכתה לבתי מלכות. עד לכאן דף י"א. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הפסוק שאמר שאבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך. יד אבשלום היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון בין הר הזיתים והר הבית. היא שוכנת סמוך לצלע הר הזיתים לצד מבני קבורה מפוארים נוספים, כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבת שנבנתה בידי אבשלום, בנו של דוד המלך. אך לפי המחקר הארכיאולוגי זה קבר המתוארך לתקופת המאה הראשונה לספירת הנוצרים, מאות רבות של שנים לאחר זמנו של אבשלום. לדעת הארכיאולוג אבריאל ברקאי, זהו קברו של המלך הגריפס הראשון. מנהג כתום, שנהג על ידי המקומים בני כל הדתות, הוא סקילת המצבה. תיאור מרתק במיוחד של מנהג זה מספק הצליין פליקס פברי בשלהי המאה ה-15, וכך הוא כותב: קיים מנהג שכל הילדים עוברים ליד מצבה זו, בין אם הם ילדים יהודיים ובין אם הם ילדים סרציאנים או נוצרים, מרימים אבנים מן הארץ ומשליכים אותם לעומת המצבה. אם יש למישהו בירושלים בן סורר, הוא מוליכו לשם ומכריחו באיומים ובמלקות להשליך אבנים אל המצבה ולקלל את אבשלום, והוא מספר לבנו את פרשת רשעותו ומותו של אבשלום, זוהי דרך התיקון היעילה ביותר לילדים בירושלים. כתוצאה מזריקת אבנים זו בידי ילדים קור הרבה, נערמו ליד המצבה צרורי האבנים לערימות גדולות, ואילולא היו מסירים אותם משם מפעם לפעם, היה מקום זה מזמן רב מחוסו כולו באבנים. מנהג זה ידוע גם ממקורות יהודיים, ובהם משולם מוולורטה, שביקר בארץ ישראל בשנת 1481, שהיה תלמידו של רבי עובדיה מברטנורה. המנהג המשיך במהלך הדורות, וערימות האבנים נערמו מחוץ למצבה, עד שפונו בשנת 1924 על ידי משלחת חפירות של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.